오늘은 일반 사진을 미니어처 모델로 만드는 두 번째 강좌입니다 미니어처 효과를 위해서 이미지를 합성을 할 거예요 장면에 어울리는 이미지를 합성하면 재미있는 미니어처 모델 효과로 만들 수 있어요 시작할게요 안녕하세요 CG 빠삐입니다 오늘 사용할 샘플 사진입니다 이미지 크기는 3000 픽셀 이에요 레이어를 복제 컨트롤 J 처음 작업은 원근감의 왜곡을 보정하는 일이에요 원본을 보시면 건물이 조금 기울어져 있어요 건물을 반듯하게 만들어 볼게요 가이드를 사용해서 초점 영역을 대충 표시해 봅니다 우리는 중앙의 잔디밭부터 좌측 건물까지 초점 영역에 포함시켜 줄 겁니다 Ctrl T 사진을 약간 회전시켜서 건물을 수평하게 만듭니다 그리고 Y축 세로 방향으로도 수정을 해 볼게요 Edit Transform Perspective 핸들을 안쪽으로 보내서 건물을 반듯하게 만들어요 수평선은 유지가 되어야 하니까 백그라운드를 복제해서 맨 위로 올려줘요 아래쪽 공원 부근은 지우고 하늘을 합성합니다 나중에 블러를 적용할 거라서 적당히 합성하면 돼요 레이어드를 합쳐 줄게요 머지 여기 빈 공간을 자연스럽게 채워 줄게요 컨트롤 누른 채 레이어를 클릭합니다 선택 영역을 반전 Select Modify Expand 30 p i x e l 선택 영역이 확장되었어요 Edit Fill Content Aware 빈 공간이 자연스럽게 채워졌어요 오른쪽에 살짝 반투명한 부분이 있네요 백그라운드를 복제해서 두 개의 레이어를 머지 원근감의 왜곡이 보정됐어요 좋습니다 Tilt Movement 초점 영역 보정하기 마우스 우클릭 스마트 오브젝트로 바꿔줄게요 틸트 시프트 블러를 적용합니다 필터 블러 갤러리 틸트 시프트 틸트 시프트 기본 설명은 지난 강좌를 참조하세요 키보드에서 M을 누르면 블랙 앤 화이트 모드로 바뀝니다 저는 가이드로 초점 영역을 대충 설정해 두었어요 블러 핀을 초점 영역 중앙으로 옮겨줍니다 실선과 점선을 드래그해서 초점 밴드를 설정해 주는 거예요 블럭 값을 최대한 올려서 작업하는 게 노하우입니다 중앙에 잔디밭을 초점 영역으로 할 거예요 그리고 여기 건물의 앞부분도 초점 영역 안쪽으로 위치시켜 줍니다 실선과 점선의 위치가 대충 결정되면 블럭 값을 다시 낮춰 줍니다 미세 조정으로 마무리를 해 줍니다 오케이. 틸트 시프트 블러의 초점 밴드에 따라서 공원과 건물 앞부분까지 초점 영역이고 나머지는 블러 처리 되었어요 아이리스 블러 추가하기 스마트 필터를 더블 클릭해서 블러 갤러리를 엽니다 틸트 시프트 블러는 이렇게 초점 영역이 밴드 형태로 되어 있어요 좀더 자연스럽게 하려면 아이리스 블러를 추가합니다 키보드에서 M을 눌러보면 블러 에어리어가 이번엔 원형으로 보입니다 사용법은 아까와 똑같습니다 아이리스 블러를 추가하고 영역을 수정하면 좀더 정교한 블러 에어리어를 만들 수 있어요 틸트 시프트 블러로 만든 초점 밴드에 좌우 가장자리를 흐리게 만들어 주었어요 좋습니다 노하우 팁스 스마트 오브젝트 오늘의 하이라이트입니다 초점 영역을 수정했지만 잔디밭과 나무들만 있어서 미니어처 효과가 조금 부족합니다 가끔은 과장된 표현을 위해서 합성 작업이 필요합니다 스마트 오브젝트를 더블 클릭합니다 창이 하나 더 생겼죠 스마트 오브젝트 안쪽으로 들어온 거예요 왼쪽 psd 파일은 원본이고 오른쪽 psb 파일은 스마트 오브젝트입니다 미리 눕기 작업된 파일을 열어 볼게요 레이어를 선택하고 우클릭 듀플리케이트 레이어 스마트 오브젝트 파일 쪽으로 복제를 합니다 
골프 치는 사람들과 골프 카트 이미지입니다. 레이아웃 배치를 해서 골프 치는 장면을 연출합니다. 스마트 오브젝트를 저장합니다. PSD 파일로 가시면 사진이 업데이트 되었어요. 골프 카트와 인물들을 합성해서 재미있는 미니어처 효과로 장면이 연출되었어요. 보케 이펙트 스마트 필터를 더블 클릭해서 블러 갤러리를 엽니다. 아래쪽에 보시면 블러 이펙트 패널이 있어요. 아웃포커스 영역에 보케를 만들어줍니다. 라이트 보케, 보케 컬러, 라이트 레인지를 설정합니다. 하늘이 너무 밝아서 문제가 생겼어요. 스마트 오브젝트를 더블 클릭해서 들어갑니다. 하늘을 어둡게 해주면 돼요. Edit, Sky Replacement 스카이 리플레이스먼트 기능은 자연스러운 구름들을 포토샵에서 만들어낼 수 있어요. 저는 구름이 없는 걸 선택해 볼게요. 좋습니다. 하늘이 어두워졌어요. 스마트 오브젝트를 저장합니다. 복해가 완성됐어요. 우리는 복해 효과 때문에 하늘을 어둡게 만들었어요. 만약에 하늘이 상대적으로 너무 어둡다면 위쪽에 레이어를 하나 만들고 밝은색 하늘색을 칠해주면 됩니다. 블렌딩 모드는 오버레이 좋습니다. 지금부터 조금 빠르게 넘어갈 건데요. 자세한 설명이 필요하신 분들은 지난 클립을 참조하세요. 블러 노이즈 블러 노이즈 패널에서는 아웃포커스 영역의 노이즈를 만들 수 있어요. 노이즈 타입은 그레인 노이즈 값을 설정합니다. 사진의 질감이 표현됐어요. 컬러 보정하기 레이어 패널 아래에 어저스트먼트 레이어를 사용할게요. 휴앤 세츄레이션 채도 값을 높여줍니다. 어저스트먼트 레이어를 하나 더 만들게요. 커브 밝기를 조절합니다. 좋습니다. 비네트 효과 피네트 효과를 추가해 줄게요. 필터, 렌즈 커렉션, 커스텀, 피네트 슬라이더를 조절합니다. 사진의 가장자리가 어두워져서 피사체를 돋보이게 해줍니다. 미니어처 효과를 완성했어요. 오늘 강좌가 마음에 드셨나요? 다음 시간에는 비스포크 마스크를 사용해서 작업하기 까다로운 사진을 미니어처 모델로 만들 겁니다. 구독과 좋아요, 알람 설정을 부탁드립니다. 감사합니다. CG 빠삐였습니다.